Hi, are you all ready to listen to a story? எல்லாரும் கதை கேட்க தயாராயிட்டீங்களா Shall we see today's Bible verse and a story? இன்றைக்கான வேத வசனத்தையும் கதையும் பார்ப்போமா First, I will say the story in English, then in Tamil. முதலில் நான் கதையை ஆங்கிலத்தில் சொல்லிட்டு அப்புறமா தமிழில் சொல்கிறேன் ஜென்ரலி ஆர் வி ரோல் மாடல்ஸ் ஃபார் அதர்ஸ் ஆர் ஆர் பிஹேவியர் அ ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஃபார் அதர்ஸ் ஷுட் வி பி ரோல் மாடல்ஸ் ஆர் ஷுட் பி பி டூயிங் அக்கார்டிங் டு த டிசையர்ஸ் ஆஃப் அவர் தாட்ஸ் லெட் அ சி வாட் த பைபிள் சேஸ் Ephesians 2:10 says for we are his workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them so we are God's creation and God has said he has set a role model about how we should behave and what is the role model we have to respect others we have to love others and we have to help others we have to be a perfect role model for others because everyone are watching us we may close our eyes but thousand eyes are watching us once in a village school the teacher was closing the doors of the classroom he was a very old man and a youngster came running to him and said sir do you remember me the teacher could not recognize him he was thinking for a long time the youngster said sir i was your student i studied in your class the teacher said sorry dear boy i cannot recognize you i don't remember you also the youngster said sir now i am a very famous doctor in the city and i am helping lot of people and i don't charge anyone much i help the poor too and you know who is my inspiration you are my inspiration the teacher could not understand anything he was looking at the boy and asking him how can i become your inspiration i am just a simple teacher in a village school the youngster said no sir you were the one who taught me how to respect others and help others and also the doctor continued to say when i was in sixth standard i was from a poor family and one day one of my classmates came with a costly watch to school and as a poor little boy I like the watch very much and I wanted to take it from him so I was waiting till lunch break when the boy removed his watch and kept it in his bag and went to wash his hands after lunch I took the watch and put it in my shorts pocket and the boy who lost his watch came crying to you and you announced in the class that the student who took the watch should return it but since nobody answered you requested them in many ways but still i did not open my mouth then finally you said the students of the class to tie their eyes so that you can check their pockets and find out where the watch is and as instructed we all tied our eyes and you came searching for the watch in everyone's pocket finally you found the watch in my pocket and you returned it to the owner and that day you did not say my name or insult me in class or you never mentioned about it in your lifetime or sister mentioned about it till i completed my schooling and that inspired me to respect others and to help others because if you had put me to shame that day i would have not come back to school 
and I will not be in such a position. The teacher was looking at him and he said, I am really happy for you son, let me go home. The boy again asked, the doctor again asked, Sir, still you don't recognize me, Do you, don't you remember my face? The teacher said, Dear son, not only did I ask you all to tie your eyes, I also tied my eyes that day. So, I did not know from whose pocket I took the watch from. The doctor was really shocked and he was happy to have such a role model and a teacher. See, this is how we have to be role model for others. Insulting others or hurting others is not a way of handling people. We have to love them and also encourage them so that we create perfect human beings. நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேலையில் நம்ம மற்றவங்களுக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கிறோமா இல்லைனா இடரலாக இருக்கிறோமா நம்ம எந்த வேலையை செய்தாலும் எந்த தொழிலை செய்தாலும் மற்றவங்க பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு நல்ல பெயர் கிடைக்குதா இல்லைனா நம்ம செய்கிற தப்புனால் மற்றவங்க இடரல் அடைகிறாங்களா வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம் எபேசியர் ரெண்டு பத்து ஏனெனில் நற்கிரியைகளை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செய்கைகளாக இருக்கிறோம் அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் கடவுள் நம்மளை எதுக்கு படைச்சிருக்காரு தெரியுமா நற்கிரியைகளை செய்கிறதுக்கு நல்லதை செய்கிறதுக்கு அதே மாதிரி நம்ம என்ன நன்மை செய்யணுன்றதையும் அவர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காராம் என்ன நன்மை தெரியுமா மற்றவங்க மேலே அன்பு காட்டணும் மற்றவங்கள நம்ம நேசிக்கணும் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் மற்றவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் இது தான் அவர் நம்மளுக்கு கற்று கொடுத்த மாதிரி இதை தான் நம்ம பின்பற்றணும் அப்படி நம்ம செய்யும் போது மற்றவர்களுக்கு நம்மளோட வாழ்கிற மற்ற மனிதர்களுக்கும் நம்ம முன்மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம நடத்தலாம் ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் ஒரு கிராமத்தில் அந்த பள்ளி முடிஞ்ச உடனே பள்ளிக்கூட நேரம் முடிஞ்ச உடனே அந்த கதவுகளை சாத்தி கொண்டிருந்தார் அப்போ வேகமாக ஒருத்தர் ஓடி வந்து ஐயா ஐயா என்ன தெரியுதான்னு கேட்டார் இந்த வயதானவருக்கு தெரில யாருப்பா எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னாரு ஐயா நான் உங்களுடைய முன்னாள் மாணவன் அதே மாதிரி நான் உங்ககிட்ட பல வருஷங்கள் படித்தேன் இப்போ நான் பெரிய ஒரு ம மருத்துவராக இருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா என்னுடைய வாழ்க்கையோட முன்மாதிரி நீங்கள் தான் அப்போ அந்த ஆசிரியர் கேட்டார் ஏன்பா நான் ஒரு சாதாரண பள்ளி ஆசிரியர் நான் எப்படி உனக்கு முன்மாதிரியாக இருக்க முடியும்னு அப்போது இந்த மருத்துவர் சொன்னார் நீங்கள் தான் என் முன்மாதிரி நீங்கள் தான் எனக்கு மற்றவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அன்பு செலுத்தணுன்றத கற்றுக் கொடுத்தீங்க அதே மாதிரி இப்போ நான் செய்கிற மருத்துவ தொழிலையும் நான் அதை பின்பற்றிட்டு வரேன்னு இந்த ஆசிரியருக்கு ஒன்றுமே புரியல அவர் முகத்தையே பார்த்துட்டு இருந்தார் அப்புறம் அந்த மாணவர் சொன்னார் ஐயா நான் உங்ககிட்ட ஆறாவது வகுப்பில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் எங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலை ரொம்ப மோசமாக இருந்தது எங்ககிட்ட அதிகமாக பணம் இல்லை அப்போது என் கூட படித்த ஒரு பையன் ஒரு நல்ல ஒரு விலை உயர்ந்த ஒரு கை கடிகாரத்தை வாட்ச் ஒன்று பள்ளிக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தான் அதை பார்த்தோடனே எனக்கு அதை எடுத்துக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது அதனால் மத்தியானம் சாப்பாட்டு நேரத்தோட அவன் அந்த கை கடிகாரத்தை கழட்டி வச்சுட்டு கை கழுவ போகும்போது நான் அதை எடுத்து என் கால் சட்டை பைக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் வந்து உங்ககிட்ட புகார் சொன்னான் நீங்கள் விசாரிச்சிங்க எங்கள் கிட்ட விசாரிக்கும் போது நீங்கள் பொதுவாக கேட்டீங்க எடுத்துக்கிட்டவங்க இதை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு பல விதங்களில் விசாரிச்சிங்க ஆனால் நான் அதை கொடுக்கவே இல்லை கடைசியில் நீங்கள் சொன்னீங்க எல்லாரும் கண்ணை ஒரு துணியை வச்சு கட்டிக்கிங்க நான் இப்போ வந்து உங்கள் கால் சட்டை பையெல்லாம் 
பரிசோதிக்க போகிறேன் யார் கால் சட்டையில் அந்த கை கடிகாரம் கிடைக்குதோ அதை நான் எடுத்து அந்த பையன்கிட்ட கொடுத்துட போகிறேன்னு சொன்னீங்க நாங்கள் எல்லாருமே கண்ணை கட்டிட்டு வரிசையில் நின்னோம் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரையாக பரிசோதனை செஞ்சுட்டு கடைசியில் என் கால் சட்டை பையிலேருந்து அந்த கடி கை கடிகாரத்தை எடுத்து அந்த பையன்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என் பேரை வெளியே சொல்லவே இல்லை யார்கிட்டையும் என்னை பற்றி பேசவே இல்லை இல்லைனா என்ன திட்டமும் இல்லை எனக்கு திருட்டு பட்டமும் கட்டலை நான் நல்லபடியாக என் படிப்பை முடித்து வெளியே போனேன் நீங்கள் அன்றைக்கி எனக்கு திருட்டு பட்டம் கட்டியிருந்தீங்கன்னா நான் என் படிப்பையே முடிச்சுருக்க மாட்டேன் நீங்கள் என்னைக்கு என் சுச்சி காட்டு நீங்கள் அன்னைக்கு என்கிட்ட அன்பு காட்டினதுனால மரியாதை கொடுத்ததுனால தான் நான் இன்றைக்கி இந்த நிலைமையில் இருக்கேன் ஐயா அப்படின்னு சொன்னாராம் அப்போது அந்த ஆசிரியர் சொன்னாராம் எனக்கு உன் முகம் ஞாபகம் இல்லையேப்பா அப்படின்னு சொன்னாராம் அந்த மருத்துவர் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டாராம் ஐயா நீங்கள் நல்லா பார்த்து சொல்லுங்கன்னு அந்த ஆசிரியர் சொன்னாராம் தம்பி அன்னைக்கு உங்கள் பையெல்லாம் சோதிக்கும் போது நானும் என் கண்ணை கட்டிட்டு தான் இருந்தேன் அதனால் எனக்கு யாரோட பையில் இருந்து அந்த கழி கை கடிகாரத்தை எடுத்தேன்னு தெரியாதுன்னு அந்த மருத்துவருக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்துச்சான் நம்ம ஒரு முன்மாதிரியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டணும் இந்த ஆசிரியர் அந்த பையனை திருத்தணும்னு நினச்சிருக்காரு அதனால தான் அவர் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி வந்து அந்த மாணவனுக்கு மரியாதை கொடுத்ததும் அந்த மாணவனை அன்போட காட்டி கொடுக்காமல் இருந்ததுந்தான் அவர் நினச்சிருந்தா அந்த கண்ணை கட்டாமல் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி அவனுக்கு திருட்டு பட்டம் கட்டியிருக்கலாம் ஆனால் அவர் அதை செய்யவே இல்லை இது ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை இப்படி தாங்க நம்ம இருக்கிற துறையில் நம்ம செய்கிற வேலையில் நம்ம ஒரு முன்மாதிரியான வாழ்க்கையை வாழும்போது மற்றவங்க நம்மளை பார்த்து அதை பின்பற்றி வருவாங்க லெட்டஸ் மீட் இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி அடுத்த கதையில் சந்திப்போம்